गजाननम ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम भूत गणादि सेवितम कपित जंबु कपित जंबु फलसार भक्षितम फलसार भक्षितम उमासुतम उमासुतम शोक विनाश कारणम शोक विनाश कारणम नमामि नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम विघ्नेश्वर पाद पंकजम सरस्वती नमस्तुभ्यम सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे कामिणी वरदे कामिणी विद्यारंभं करिष्यामि विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर भवतु मे सदा सिद्धिर भवतु मे सदा गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णुः गुरुर् देवो महेश्वरः गुरुर् देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परम ब्रह्म गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः तस्मै श्री गुरवे नमः ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्या ओम नमः शुक्र बृहस्पतिभ्या आरंभ उपाय आरंभ उपाय पुष द्रव्य संपत् पुष द्रव्य संपत् देश काल विभा विभाग है देश काल विभाग है विनिपात प्रतिकार है विनिपात प्रतिकार है कार्य सिद्धि ही कार्य सिद्धि ही इति इति पंच अंग है पंच अंग है मंत्र है मंत्र है मंत्रालोचने ये अपनी इंगल दे आइंद अंगंगल उड़े ये द यंदी वारा है आइंद अंगंगल उड़े ये द मंत्रम अभी मुड़ी द ये नला अपनी ना कर्मणा आरंभ उपाय है कर्मते आरंभिक किरे उपायम अदावदे ये पड़ी आधे नूकूम अदरवान द्रव्य सभाग 
எந்த இடத்துல பண்ணணும் எந்த நேரத்துல பண்ணணும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் வினிபாத பிரதிகாரக ஆபத் அப்படின்னு ஒரு வார்த்தையை நம்ம பயன்படுத்துறோம் அந்த பத் அப்படின்னா விழுதல் இந்த பருந்து மேல பறந்துகிட்டே இருக்கும் திடீர்னு டக்குன்னு கீழே விழுந்து இறைய தூது அப்படி அதனால மற்றவங்களுக்கு பருந்து ஒரு ஆபத்தான விஷயம் இந்த பத்துன்னா கீழே விழுதது அப்படிங்கிறது மாதிரி அர்த்தம் அதுல இருந்தா ஆபத்து அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்தது நிபாத் அப்படிங்கிறதும் அதுல இருந்தா வந்தது வினிபாத் அப்படிங்கிறதும் அதுல இருந்தா வருது அதனால இந்த இடத்துல நம்ம ஆபத்தானங்கிற அர்த்தம் தான் எடுத்துக்கிறோம் இந்த காரியத்தை நடக்கிறதுக்கு என்னென்ன இடைஞ்சல்கள் வரலாம் தடங்கல்கள் வரலாம் அதுக்கு பிரதீகாரம் சொல்யூஷன் தீர்வுகள் என்ன அப்புறம் காரிய சித்தி செயலுடைய வெற்றி இப்படி அஞ்சு விஷயங்கள் சேர்ந்தது மந்திரம் மந்திராலோசனை அப்படிங்கிறது அப்போ ஒரு மந்திராலோசனைனா இந்த அஞ்சு விஷயங்கள் அதுல நாம பேசணும் அப்படின்னு நாம புரிஞ்சுக்கலாம் அதுக்கு நம்ம கூட்டி வச்சிருக்கிறவங்கள்ல ஒவ்வொருத்தரையும் தனித்தனியாகவும் அபிப்பிராயம் வாங்கிக்கணும் ஒட்டுமொத்தமாகவும் அபிப்பிராயம் வாங்கிக்கணும் ஏன்னா சில சமயங்கள்ல சில பேரு தனியா கேட்டா ஒரு கருத்து சொல்லுவாங்க கூட்டத்துல கேட்டா இன்னொரு கருத்து சொல்லுவாங்க பல காரணம் இருக்கு நான் அதுக்கு பின்னாடி ஆனா அப்படிப்பட்டவங்க இருப்பாங்க தான் என்ன நினைக்கிறோங்கிறது தன்னை கூட இருக்கிறவங்களுக்கு தெரிய வேண்டாம்னு நினைப்பாங்க அந்த மாதிரி பல காரணங்கள் கொடுக்கலாம் அல்லது தான் இதை சொன்னா இதனால தனக்கு ஏதாவது பிரச்சனைகள் வரலாம் அதனால கூட்டத்துல கூட்டத்தோட கோவிந்தா போட்டுக்கிட்டு தனியா சொல்லும் போது உண்மையான கருத்தை நேர்மையான கருத்தை சொல்லிடுவாங்க அதனால தனித்தனியாகவும் கேட்டுக்கிறது கூட்டத்திலையும் கேட்டுக்கிறது நல்லது அதுல சில பேர் ரெண்டுலயும் ஒரே மாதிரி கருத்தை சொல்லுவாங்க அவங்க ரொம்ப இந்த போல்டா நம்ம தைரியசாலிகள் அப்படின்னு நம்ம அதையும் அதையும் கூட நினைச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பல விதத்துல இது பிரயோஜனப்படும் காரணங்களால இவங்களுடைய புத்தி விவேகம் இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்றார் இந்த காரணங்களால தெரிஞ்சுக்கிறதுங்கிறது ரெண்டு விதமா அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் ஒண்ணு அவங்களே தன்னுடைய கருத்துக்கு ஆதரவா என்னென்ன காரணங்களை சொல்றாங்க அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்ல அவங்க சொல்றதுக்கு என்னென்ன காரணம் இருக்கலாம் ஏன் இப்படி சொல்றாங்க அப்படின்னு அரசனே யூகிக்கிறதாவும் இருக்கலாம் ரெண்டு விதமா இருக்கலாம் பொதுவான இது வந்து அவர்கள் என்ன காரணங்கள் சொல்றாங்க அப்படிங்கறத ஆங்கிலத்தில் இருக்கு என்ன பொறுத்த வரைக்கும் இப்படியும் எடுத்துக்கலாம் இந்த ஆள் இப்படி சொல்றாருன்னா இதுக்கு காரணம் என்ன சரத்பவார் சீனி ஏற்றுமதிய எதிர்த்து காரணம் சொல்லுவார் ஏன்னா அவருக்கு சீனி சர்க்கரை ஆலைகள் எல்லாம் இருக்கு உள்நாட்டில் விலை ஏறினா தான் அல்லது எங்கேயாவது விலை நல்லா கிடைச்சா தான் அவருக்கு லாபம் வரும் நல்ல ச அவர் ஆட்சியில் இருந்தாருன்னா சர்க்கரை விலை மேலே தான் போகும் மாறன் சகோதரர்கள் வந்து 
கருப்பு விலைய மேல போகும்படியா பாத்துக்குவாங்க ஒரு உதாரணம் சொல்றேன் மன்மோகன் ஆட்சி காலத்துல பருப்பு விலை எல்லாம் முன்னூறு நானூறு இருந்தது அப்புறம் மோடி வந்த பிறகு கடக்கடான அறுபது ரூபாய் எழுபது ரூபாய்க்கு வந்தது அப்ப இந்த மாதிரி நாம வந்து யூகிக்கலாம் அவங்க சொல்ற காரணம் தான் இல்ல இப்படிப்பட்டவங்க என்னதான் காரணம் சொல்லுவாங்க அவங்க பின்னணியை வச்சு அரசன் கூட யூகிக்க முடியும் அந்த காரணங்களால அப்படிங்கிறதுக்கு ரெண்டு விதமாக வார்த்தை கட்ட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கு பல அர்த்தம் எடுக்க முடியும் அர்த்தம் அப்படின்னா பொருள் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் அர்த்த அப்படின்னா செல்வம் அந்த பொருள் அப்படிங்கிற அர்த்தம் எடுக்க முடியும் அர்த்தம் நோக்கம் லட்சியம் அப்படிங்கிற அர்த்தம் எடுக்க முடியும் புருஷார்த்தம் அப்படின்னு நம்ம பயன்படுத்துறோம் தர்ம அர்த்த காம மோட்சம் அறம் பொருள் இன்பம் வீடுங்கிறது ஒரு மனிதனுடைய புருஷார்த்தம் ஒரு மனுஷன் இந்த உலகத்துல எதுக்கு பிறந்தா எதுக்கு வாழ்றான் அப்படின்னா அறம் பொருள் இன்பம் வீடு அவனுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியம் அப்படின்னு பெரியவங்க வருது வச்சிருக்காங்க தர்மம் தர்மப்படி பொருள் சம்பாதிக்கணும் தர்மப்படி இன்பத்தை அனுபவிக்கணும் இது மூலமாக அவன் நிம்மதியை அடையணும் அப்படிங்கிறது பெரியவங்க வருது வச்ச பாதை அங்க அர்த்தம் லட்சியம் புருஷார்த்தம் அப்படிங்கிறது அது மாதிரி இங்கேயும் பல விதமா அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் நம்ம ஒரு காரியம் செய்யறதுக்கு தேவையான சூழல் அமைஞ்சிட்டது அவ அப்த அர்த்தக அப்படிங்கிறத மந்திராலோசனை பண்ணணும் தேவையான அபிப்பிராயங்கள் கிடைச்சது அது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருள் வந்துட்டுது ஆழ்வலை வந்துட்டுது தேசம் வந்த உரிய இடம் கிடைச்சது நேரம் வந்தாச்சுது இதுக்கு முன்னாடி எல்லாம் பார்த்துருக்கமே எப்படி ஆரம்பிக்கிறது எப்படி முடிக்கிறது அது வழிகள் எல்லாம் தெரிஞ்சாச்சுது என்னென்ன ஆபத்துகள் வரலாம் அதை எப்படி திருத்துக்கலாம் அப்படின்னு எல்லாம் தெரிஞ்சாச்சுது இதெல்லாம் கிடைச்சாச்சு அவாப்த அர்த்தகம் இது அவ்வளவும் கிடைச்சிட்டு இந்த அர்த்தம் எல்லாமே கிடைச்ச அவாப்தாலும் கிடைச்ச அதுக்கப்புறம் காலம் கடத்தக்கூடாது ந அதிக்ராமையே கடத்தக்கூடாது காலம் ந அதிக்ராமையே காலத்தை கடத்தக்கூடாது உரிய நேரம் உரிய சூழல் அல்ல தக்க நேரம் தக்க சூழல் வந்த பிறகு காலத்தை கடத்தக்கூடாது தீர்க்க காலம் தீர்க்க காலம் மந்திரேத்த மந்திரேத்த ந தேஷாம் எண்ணி துணிய கருமும் துணிந்தவின் என்ப எண்ணுவம் என்பது இழுக்கு அப்படின்னு சொன்னது மாதிரி நல்லா யோசிக்கணும் யோசிச்ச பிறகு உடனே காரியத்தை செயல்ல முடிச்சோம் பருவத்து மற்றதன் குத்தொக்க சீர்த்த விடத்து அப்படின்னு ஒரு குரல் கொக்கு மாதிரி அப்படியே காத்துட்டு இருக்கணும் கொக்கொக்க கூம்பும் பருவத்து அப்படி கைகூடி வரக்கூடிய நேரத்துல கொக்கு மாதிரி அப்படியே காத்திருக்கணும் மற்றதன் குத்தொக்க அப்புறம் அது டக்குன்னு கொத்திடும் மீன சீர்த்த விட உரிய நேரம் வந்த பிறகு கைகூடி வந்த பிறகு டக்குன்னு கொத்திடணும் அப்படின்னு பாரு திருவள்ளுவர் அப்படி பண்ணாம தீர்க்க காலம் நீண்ட நாளைக்கு 
न मंत्र ये तो योष्टे इर कोड़ा तेशाम पक्षी ये ही ये शाम अपकुरिया यार है नम्म बीड तनु जय किनु अभी नन्हे किरमो अबंगे कच्ची कारण करना उन्नु कुड़ रवरे कारी से अनुकूलत के तैयार आग रहते वाले एक के नीट अपूरा है ये तो वो रे इन्हों रे दे यार नम्मे जेई के विरुद्ध ब्रह्मो आवंगे कच्ची कारण कलोड़ा आलसी की पड़ा अरे इन्हों रे अर्थ मन नींद नालू में आलसी की पड़ा दे यदर कच्ची कारण वाले यों Nampaknya berawal dari ini buat diwajibkan itu, ada sesuatu yang berada. Jadi, berawal ini adalah berawal di kiri takabul buruk buat dia orang lalu berawal di kaciya cendera orang lalu. Pudua teringat pernah matang dengan demari usia itu, yang ramai yang demari ini pernah matang. Jadi, kerja kerja orang buat tangan buat dalam kerja kerja ada sesuatu yang berada. Teri yang orang buat ada panir orang berada. Rendu visi orang tahu kerja berada. Alat itu mungkin visi orang buat orang berada. Kalang mandi orang nak apa ni rono, diinda kalang halus sikit kuda itu, yadar aliya kuda macam halus sikit kuda itu, apa ini kita tu? Kita berikan nama puan awak tu pula, patuh nani kira? Tapi tu pergi stop ni dengan? Ah, betul, pergi stop. और दरड़ा और कंपटीशन सेक्टर आने लायक इंग्लिश पढ़ी करें नहीं है तमिल पढ़ी है मींस टू कैरी आउट वर्क्स कमांड ऑफ प्लेंटी ऑफ मेन एंड वेल्थ अलार्टमेंट ऑफ टाइम एंड प्लेस रेमेडीज अगेंस्ट डेंजर्स एंड फाइनल सक्सेस आर द फाइव कंस्टिट्यूएंस ऑफ यवरी काउंसिल डेलिब्रेशन द किंग में आस्क and ascertain their ability by judging over the reasons they assign for their opinions. He shall lose no time when the opportunity waited for arrives. Nor shall he sit long at consultation with those whose parties he intends to cut. I the renda chone, Nida Halam Yosiki Kudadi, either Kachikarno Kuda Chen, Yosiki Kudadi. Anggilam berenda ini orang nak kira kira. Ider kerjanya kan orang ni tengah kalau tanding uski berada itu orang nak kira kira. Ada orang ke bani? Tapi lebih banyak orang. Halos ini ke ayin da anggang kalu nde. Anjung da karya anggalai awam bi pada kana vali murai. Anjung da karya itu ni revetu pada ke al balamum, pana balamum, ya balau tevey anjade. Yende naatil Yenda kali itu, yenda velai caya berdu menbade. Karya anggal terdengi narakum bode. Air padak kudia, air padak kudia. Aba anggal kana, yeder nara bade kehal, yenna yenbade. Karya tay, karya tay nirai bercu bade. Inda ain da anggalai patium nandu alosi ke berdu. Mandiri hal over idamum, over over idamum, idai pati pesa berdu. Pin elorim serta bade pesa berdu. Wabur wabur udah ya, abip praya mum, maru badum bodh, adar kana, karan anggalayum terindu kulla berendum. Oru visyatay nicheem seida pirahe, nirevete kalan gadatta kuudade. Bekhne eram alosanein narati konde irka kuudade. Yara yedirka allada adakka ullaro, avarai avarai cherna vargalode alosikya kuudade. Indah kadeisi visiyo, yar teriji pernah matang ya. Teri aku kita pernah buat ada, nama kurang cikun. Angge chola lah, bi nama kurang cikun dina. Menteri Parisha Dam. Menteri Parisha Dam. Dua dasha amatyan. Dua dasha amatyan. Kurvita. Kurvita. इति इति मानवाहा 
மானவாக மனுவினுடைய பரம்பரையில வழியில வந்தவங்க இப்படி சொல்கிறார்கள் என்கிறார்கள் இதுனா என்கிறார்கள் எடுத்துக்க வேண்டியதான் வதந்தி அப்படிங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட் என்று மனித மனுவினுடைய வழி வந்தவர்கள் அப்படின்னு இருக்கு என்று சொல்கிறார்கள் மனுவினுடைய வழி வந்தவர்கள் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் இந்த வதந்தி சொல்கிறார்கள்ங்கிறது அண்டர்ஸ்டுட் குருவீத ஜெயங்கள் என துவாதச அமாத்தியான் பன்னிரண்டு மந்திரிகள் உடையதாக மந்திரி பரிஷதம் மந்திரி பரிஷத் மந்திரி சபையில பன்னிரண்டு மந்திரிகள் இருக்கட்டும் அப்படின்ட்டு மனுவினுடைய வழி வந்தவர்கள் சொல்கிறார்கள் The school of Manu say that the assembly of ministers shall be made to consist of 12 members. Tamil. Mandri Sabaye, Pannirandu Mandri Halai Kondu, Niyamikya Vendum. Yenbadu, Sila Rabi Prayam. Manu Nudaya Vadi Vandavar Hadun. Adutthu Kano. மனு இருந்து வர்றது மானவாக தத்திதம் பிரகஸ்பதியிலிருந்து வர்றது பார்கஸ்பத்திய அதுவும் தத்திதம் பிரகஸ்பதி வழி வந்தவர்கள் என்ன சொல்றாங்கன்னா சோடஷ ஆறு பத்து அதாவது பதினாறு அப்படின்னு பிரகஸ்பதி வழி வந்தவங்க சொல்றாங்க பதினாறு பேர் இருக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் பரு அதாவது அந்த சமஸ்கிருதத்தை தமிழ்ல எழுதுனதுலயும் அப்படிதான் எழுதிருக்கு பார்கஸ் ப்ருத்யா தப்பு தப்புன்னா எடுத்துக்கணும் பிரகஸ்பதி அப்படிங்கிறது பார்கஸ்பத்தியா அப்படின்னு தான் வரும் வராது வேற ஏதாவது இருந்தால் மட்டும்தான் அப்படி வர முடியும் விம்சதிம் விம்சதிம் இதி இதி ஔஷனசாக ஔஷனசாக உஷனஸ் அதாவது சுக்ர சுக்ராச்சாரியா வழி வந்தவங்க இருபதுன்னு சொல்றாங்க பன்னிரண்டு நாலு கூட்டு சேர்த்த பதினாறு கூட நாலு சேர்த்த இருபது அதனால கூட்டிட்டே போறாங்க ஒவ்வொருத்தரும் த ஸ்கூல் ஆஃப் உஷனஸ் சே தட் இட் ஷல் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டுவெண்டி மெம்பர்ஸ் சம்ஸ்கிருதம் தமிழ் ஔஷனர்கள் இருபது பேர் இருக்க வேண்டும் என்கிறார்கள் யாராவது நவீன ஆராய்ச்சியாளர்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அகடமிஷியன் சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த நவீன அகாடமிஷியன் வந்தாங்கன்னா இந்த கோமாளிகள் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இது கவுட்டில்லியர் இப்படி சொல்றாருன்னு எழுதி இருக்கு அதனால இந்த நூலை கவுட்டில்லியர் எழுதல வேற யாரோ எழுதிக்கிட்டு கம்பைல் பண்ணிக்கிட்டு கவுட்டில்லியருடைய அபிப்பிராயத்தையும் இதுல போட்டிருக்காங்க அப்படின்னு ஒரு தியரியை உண்டாக்கிடுவாங்க இங்க கவுட்டில்லியரான சாணக்கியரான நான் 
சக்திக்கு ஏற்றது மாதிரி வச்சுக்கலாம்னு சொல்றேன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கணும் யதாசாமர்த்தியம் சக்திக்கு ஏற்றது மாதிரி திறமைக்கு ஏற்றது மாதிரி தேவைக்கு ஏற்றது மாதிரி அப்படின்னு அர்த்தம் சில சமயங்கள்ல ஒருத்தர் போதுமா இருக்கும் சில சமயங்கள்ல ரெண்டு பேர் தேவை இருக்கலாம் சில சமயங்கள்ல நாலு பேரை கேட்டா நல்லது சில சமயங்கள்ல பத்து பதினஞ்சு பேரை கேட்டா நல்லது செயலை பொறுத்து எதை பத்தி ஆலோசிக்கிறத பொறுத்து என்ன விஷயமாங்கிறத பொறுத்து நாம நம்ம கட்சியில வட்டம் மாவட்டம் எல்லாத்துக்கும் பதவி கொடுக்கணும்னா எம்எல்ஏ எம்எல்ஏ தொகுதியை கூடுதலா பிரிச்சுக்க வேண்டியதுதான் இல்ல கூட மேல் சபையும் தொடங்கி எம்எல்சின்னு கொடுத்துக்க வேண்டியதுதான் இல்லைன்னா என்ன வாரியங்கள் எல்லாம் தொடங்கி வாரிய பதவிகள் எல்லாம் கட்சிக்காரனுக்கு கொடுத்துக்கணும் எப்படியோ கட்சிக்காரனுக்கு வாயில பணத்தை போடணும் போட்டா அவன் எலெக்ஷனுக்கு நமக்காக வேண்டி வேலை செய்து நாங்க ஓட்டா வாங்கிட்டுக்குவான் இதுதான் திமுகவினுடைய ஜெயிக்கக்கூடிய ரகசியம் இத வந்து மத்தவங்க எல்லாம் அவ்வளவு திறமையா பண்றது இல்லை திமுக காரன் ஜெயிச்சு வந்தானா அவன் கட்சிக்காரனுக்கு எல்லாம் என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் கரெக்டாக பண்ணிடுவான் அதெல்லாம் அவங்க கில்லாடிகள் அதனால அந்த கட்சிக்காரங்க அவங்களுக்கு ரொம்ப விசுவாசமாகவும் இருப்பாங்க பாராட்டக்கூடிய விஷயம்தான் தப்பு இல்லை தன்னை நம்பி வந்த கட்சிக்காரனை ஓனாய்களுக்கு மத்தியில வீசி எறியாம அவன் என்ன அயோக்கியம் போனாலும் கூட வச்சு காப்பாத்துறாங்க பார்த்தீங்களா இதுதான் அயோக்கியம் கட்டு இந்த குணம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதனால திமுக காரன் கட்டி அந்த குணம் இருக்கு பரபக்ஷம் பரபக்ஷம் சிந்தையு இவனுடைய பக்கத்தையும் இவனுடைய எதிரியினுடைய அல்லது மற்ற பக்கத்தையும் மற்றன்னு அர்த்தம் அந்த மற்றது எதிரிகிற அர்த்தமும் உண்டாரு தன்னுடைய ராஜாவுடைய பக்கத்தையும் ராஜாவிற்கு மற்ற பக்கத்தையும் நம்ம உள்ள எதிர்கட்சிகள் எல்லாம் எதிர்கட்சிகளா இருக்கிறது மாதிரி அப்படின்னு நினைச்சுக்கோங்களேன் எதிர்கட்சியையும் பற்றி சிந்திப்பார்களோ அவர்களை மந்திரி பரிசத்துல வைக்கணும் ஒரு பக்கம் மட்டும் பாக்குறவங்க இல்லை ரெண்டு பக்கத்தையும் பாக்குற திறமை உள்ளவங்களை மந்திரி சபையில வைக்கணும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் நாங்க இருக்கிறது என்ன அப்படின்னா தே அவர்கள் இவனுடைய பக்கத்தையும் எதிர்பக்கத்தையும் குறித்து சிந்திப்பார்கள் அப்படின்னு இருக்கு ஆனா அந்த அதனுடைய எசன்ஸ் நம்ம இப்படி புரிஞ்சுக்கிட்டாதான் சரியா வரும் யார் அப்படி சிந்திப்பார்களோ அவர்களை மந்திரி பரிசத்துல வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் பட் Kautilya holds that it shall consist of as many members as the needs of his dominion require. Mm. Those ministers shall have to consider all that concerns the parties of both the king and his enemy. Tell me what you said. Nirvahi Kindavarin திறமையை பொறுத்து இது இத்தனை பேர் என்ற கணக்கு தேவையில்லை என்பது கௌடல்யருடைய அபிப்பிராயம் தனது அபிப்பிராயம் என்று சாணக்கியர் கூறுகிறார் அந்த மந்திரிகள் தம் நாட்டு விஷயங்களையும் எதிரி நாட்டு விஷயங்களையும் பற்றி எப்போதும் சிந்திக்க வேண்டும் அதாவது சாணக்கியர் வந்து எந்த அளவுக்கு ஒரு தன்னம்பிக்கையோட இருந்துரும் பாருங்கிறது அப்படி இந்த ரைட்டிங்ல நம்ம யூகிக்கலாம் சைக்காலஜிக்கலாம் தன்னுடைய பேரை தானே போட்டு மனு சொல்றாரு பிரகஸ்பதி சொல்றாரு சுக்கராச்சாரியா சொல்றாரு நான் சொல்றேன் அப்படின்னு சொல்லும் போது நான் சொல்றேன்னு சொல்லாம தன்னுடைய பேரை போட்டு எழுதுறாரு அவருடைய அந்த தன்னம்பிக்கை விவேகான் சாமியார்னு சொல்லுவாரு நீயும் ஒரு விவேகானந்தன் ஆக முடியும் 
என்னளவு தன்னம்பிக்கை இருந்தால் அப்படிப்பார் கட்டோபரிஷத்துல நச்சிகேதன் ஒரு பையன் கதை வரும் அந்த பையன் அப்பாட்ட பேசும்போது சொல்லுவான் அப்பா வந்து தானம் கொடுத்துட்டு இருந்தாரு நல்ல பொருள் எல்லாம் தானம் கொடுத்து முடிஞ்சு போச்சுதான் என்னமோ அப்புறம் ஒண்ணுக்கு ஆகாதது எல்லாம் கொடுக்க ஆரம்பிச்சாரு வேத்தல் தொத்தலான பசு பாலு கறக்காத பசு எப்ப வேணாலும் தலைய உயிரை விடக்கூடிய பசு இந்த மாதிரி கொடுக்க ஆரம்பிச்சவன் பையன் பார்த்தான் நான் நல்லதானே இருக்கேன் அப்பாவுக்கு என்ன கொடுக்கலாமே நானும் இல்லையா அதெல்லாம் கொடுக்கலாம் நான் நல்லா இருக்க முடியாது என்ன கொடுக்க கூடாது அப்படி கிட்ட இருந்த அப்பா அப்பா வச்சு வளர்ந்துனா எப்ப எப்ப என்ன இடம் கொடுக்க போறீங்க இவர் சும்மா இரு அப்படின்ட்டு அடுத்து அவருக்கு வேலையை பார்த்துட்டு இருந்தாரு இவர் அப்படி சொல்லிட்டே இருந்தா அவருக்கு ஒரு கட்டத்துல பொறுமை இழந்து போச்சுது பொறுமை இழந்தவர் என்ன பண்ணாரு உன்ன எவருக்கு கொடுக்க போறேன் அப்படின்னாரு அதனால அப்பா கொடுத்த வாக்கை காப்பாத்தணும்னு இவன் கிளம்பி எவன்ட்ட போயிட்டான் அப்படி போறதுக்கு முன்ன அவன் யோசிக்கிறான் பகுநாம் ஏமி மத்தியமா பகுநாம் ஏமி பிரதமக பல விஷயங்கள்ல நான் ஃபர்ஸ்ட் பகுநாம் ஏமி மத்தியமக பல விஷயங்கள்ல நான் இடைத்தரம் அடுத்தது நியாயம் ஆயிடுச்சு சில விஷயங்கள்ல நான் கடைத்தரம் சொல்லணும் சொல்லவே இல்லாம கடைத்தரமே கிடையாது எதுலயும் எல்லாத்துலயும் மீடியம் ஆவரேஜ் அதுக்கு மேலதான் ஃபர்ஸ்ட் தான் அவன் அந்த அதனுடைய தன்னம்பிக்கையை காட்டுறது அந்த மாதிரி சாணக்கியர் எவ்வளவு தன்னம்பிக்கை உள்ளவரா இருந்திருப்பாருங்கிறது இதுல நமக்கு தெரியுது அக்ருத்த ஆரம்பம் அக்ருத்த ஆரம்பம் ஆரப்த அனுஷ்டானம் ஆரப்த அனுஷ்டானம் அக்ருத்த ஆரம்பம் கமா ஆரப்த அனுஷ்டானம் கமா கர்மங்களுடைய மேற்கண்ட விஷயங்களை செய்வார்கள் குறியுகு செய்வார்கள் என்ன மேற்கண்ட விஷயங்கள் அக்ருத்த ஆரம்பம் எதெல்லாம் தொடங்க வேண்டி இருந்தது ஆனா தொடங்கலையோ அதெல்லாம் தொடங்குவாங்க ஆரப்த அனுஷ்டானம் தொடங்கி இருக்குது முடியல அல்லது தொடங்கி இருக்குது சரியா போகல அல்லது தொடங்கி இருக்குது செய்ய வைக்கணும் நடக்க வைக்கணும் இது எல்லாமே இந்த ஆரம்ப அனுஷ்டானத்துக்குள்ள அடைக்கிட வேண்டியதான் அங்க ஒரு வார்த்தை தான் இருக்கு நம்ம எர்செட்ராவும் சேர்த்துக்க வேண்டியதான் அனுஷ்டித விசேஷம் ஏற்கனவே போயிட்டு இருக்கு அதுல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் ஏதாவது கொண்டு வரணுமா அதை இன்னும் சிறப்பா எப்ப பண்ண முடியுமா நியோக சம்பதம் ஏற்கனவே யோசிக்கப்பட்ட விஷயத்துல நியோகம் செய்யப்பட்ட விஷயத்துல நடத்த சொல்லப்பட்ட விஷயத்துல அதெல்லாம் கரெக்டா கடைபிடிக்கப்படுதா அப்படிங்கிறது இந்த விஷயங்களை எல்லாம் அந்த மந்திரி பரிஷத் இப்ப நம்ம மந்திரி பரிஷத்தை பத்தி பாக்குறோம் அவங்க செய்வாங்க அப்ப என்ன இன்னொரு விதமா பார்த்தா இதெல்லாம் யாரு செய்வாங்களோ அவங்களதான் மந்திரி பரிஷத்துல வைக்கணும்னு புரிஞ்சுக்கணும் இத்தனை விஷயங்களை செய்ய சக்தி உள்ளவங்க திறமை உள்ளவங்களதான் மந்திரி சபையில சேர்க்கணும் அப்படி இல்லாம பதவிக்கு வந்த உடனே திமுறி பிடிச்சி நடக்கிறவங்க இல்ல என்ன தாஜா பண்ண போறவங்க கன்னியாகுமரியில அப்படி ஒருத்தர் இருந்தாரு அப்படிப்பட்டவங்களெல்லாம் 
கட்சிக்காரனே கண்ணுக்கு தெரியாது தனக்குன்னு ஒரு ஜாலரா கோஷ்டிய வச்சுட்டு இருந்தது நடப்பாங்க இப்படிப்பட்ட ஆட்களை எல்லாம் கூட ஜாக்க கூடாதுன்னு அர்த்தம் இவ்வளவு குணாதிசயங்கள் உள்ளவங்களை மந்திரி சபையில சேர்க்கணும் அப்படின்னு நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் மந்திரி பரிஷத்து டாபிக் நம்ம தொடங்கி வந்துட்டு இருக்கிறோம் இதெல்லாம் மந்திரி பரிஷத்துல உள்ளவங்க இதெல்லாம் செய்வாங்கன்னு சொன்னதுல இருந்து இதெல்லாம் செய்யறவங்களை தான் மந்திரி பரிஷத்துல வச்சுக்கணும்னு நாம ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங்ல புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படி ஒரு வார்த்தை வச்சிருக்காங்க ரிவர்ஸ் இன்ஜினியரிங் தே ஷல் ஆல்சோ செட் தம்சல்ஸ் டு ஸ்டார்ட் த ஒர்க் தட் இஸ் நாட் எட் பிகன் to complete what has been begun to improve what has been accomplished mm-hmm. and to enforce strict obedience to orders இத போட்டிருக்கு எது சாதிச்சதோ அதை எப்படி இம்ப்ரூவ் பண்றதுன்னு யோசிக்கணும் போட்டிருக்கு அவ்வளவு சிறப்பான அர்த்தமா இல்லாட்டாலும் அப்படி இருக்கலாம் சில சமயங்கள காரியங்கள் இந்த தடவை இம்ப்ளிமெண்டேஷன்ல இவ்வளவு பர்சன்டேஜ் சக்சஸ் அடுத்த தடவை இன்னும் பெட்டரா எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்றது அப்படிங்கிற நோட்டத்துல எடுத்துக்கிட்டா அதையும் அர்த்த அர்த்தமும் எடுத்துக்கலாம் தமிழ் என்ன சொல்லுது செய்ய வேண்டிய காரியத்தை துவக்க வேண்டும் துவக்கிய காரியத்தை தொடர்ந்து நடத்த வேண்டும் முடிந்த காரியத்தை மேலும் மெருகூட்ட வேண்டும் முடிந்த காரியம் முடிஞ்ச காரியத்துல ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அடுத்த தடவை அதை செய்யும் போது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் எந்த தொழில்கள் எங்கெங்கு நடத்தப்படுகின்றனவோ அந்த தொழில்களை மேன்மைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் காரியம் மாற்றும் போதும் அருகிலுள்ள மந்திரிகளோடு கலந்து பேச வேண்டும் தமிழ்ல கடைசியில உள்ளது வந்து எப்படி அர்த்தம் எடுத்தாங்கன்னு எனக்கு தெரியல மறுபடியும் ஒரு கதை படிங்க எந்த தொழில்கள் எங்கெங்கு நடத்தப்படுகின்றனவோ அந்த தொழில்களை மேன்மைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் எப்படி அந்த அர்த்தத்தை கொண்டு வந்தாங்க தெரியல ஆசன்னைகி ஆசனம்னா உட்கார்றது ஆசன்னைகின்னா உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்கன்னு எடுத்துக்கலாம் கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க சக கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க இல்ல இந்த சக வந்து இந்த இடத்துல ரெண்டு விதமா எடுத்துக்கலாம் சக ஆசன் நெய்கி அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா நம்மளோட கூட உட்கார்ந்து இருக்கவங்க அர்த்தம் ஆசன் நெய்கி சகன்னா உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களோட கூட அர்த்தம் ரெண்டு வித்தியாசம் புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் நம்மோட கூட உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்க அல்லது உட்கார்ந்து இருக்கிறவங்களோட கூட சக பின்னாடி போட்டா ஒரு அர்த்தம் வரும் பின்னாடி போட்டா இன்னொரு அர்த்தம் வரும் கர்மாணி பஷ்யேத் செயல்களை பார்க்கணும் இந்த இடத்துல பஷ்யேத்துங்கிறது சூப்பர் வைசிங் நம்ம அர்த்தத்துல எடுத்துக்கலாம் ஹீஷல் சூப்பர்வைஸ் ஒர்க்ஸ் இன் கம்பெனி வித் இஸ் ஆபீசர்ஸ் தே ஆர் தேட் ஆர் நியர் பக்கத்துல இருக்கிறவங்களோட சேர்ந்து விஷயங்கள் சூப்பர்வைசிங் பண்ணணும் அப்ப அடுத்த கேள்வி வருது தூரத்துல இருந்தா என்ன பண்றதுன்னு அனாசன்னைஹி அனாசன்னைஹி சக சக 
पत्र संप्रेषणेन पत्र संप्रेषणेन मंत्रयेत मंत्रयेत दूरத்துல இருந்தாங்கனா அவங்க கிட்ட வாட்ஸ்அப் டெலிகிராம் இமெயில் ஜூம் இந்த மாதிரி ஏதாவது வழியில பண்ணிக்கணும் அப்படி அனாசன்னைகி கூட உட்கார்ந்து இருக்குல்ல அப்படின்னா பத்திர அந்த காலத்துல லெட்டர் போடுறது அவர் அதை போட்டிருக்காரு பத்திர சப்ரேஷன் லெட்டர் போட்டு ஆலோசிக்கணும் அப்படின்னு போட்டிருக்காரு இன்னைக்கு டெக்னாலஜி பல விதத்துல வள வளர்ந்துருக்கு தூரத்துல இருந்தாலும் அவங்களோடைய ஆலோசிக்கணும் நம்ம அந்த எசன்ஸ புரிஞ்சுக்கணும் கூட இருக்கிறவங்களோடய ஆலோசிக்கணும் தூரத்துல இருக்கிறவங்களோடய ஆலோசிக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி அதை நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் and consult by sending rids those that are not near tamil la enna solrudu karyam karyam aatrum bodu arhilulla mandrigalodu kalandu pesa vendum dooratilulla mandrigalodu kadida todarbu veittu kolla vendum indrasya Indrasya He He Mandri Parishat Mandri Parishat Rishi Naam Rishi Naam Sahasram Sahasram Saha Saha Tachakshuhu Tachakshuhu சக்ஷுஷ பகலுக்கு இரவுக்கு ஆயிரம் கண்கள் பகலுக்கு ஒன்றே ஒன்று அப்படின்னு ஒரு பாட்டு உண்டு அதாவது ராத்திரி வந்து நட்சத்திரங்கள் எல்லாம் இருக்கும் அதெல்லாம் ஒவ்வொரு கண்ணா பகல்ல சூரியன் மட்டும்தான் இருக்கும் அதனால ஒரே ஒரு கண்ணா சொல்லுவாங்க பகல்ல பார்த்து பேசணும் ராத்திரி அதுவும் பேசக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க ரகசியம் பேசுறதா இருந்தா ஏன்னா பகல்ல சுத்தி முத்தும் யாரும் இருக்காங்கன்னா ஒட்டு கேட்கலான்னு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ராத்திரி இருட்டுல ஒண்ணு கண்டுபிடிக்க முடியாதனால ரகசியம் பேசக்கூடாது இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு பரம்பரையான ஒரு புராண கதைய அவருக்கு தகுந்த மாதிரி வளர்ச்சிக்கிட்டாருன்னு நினைக்கிறேன் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இப்படி எல்லாம் கேள்விப்பட்டதுல தான் முதல்ல கேள்விப்படுறேன் இந்திரனுக்கு ஆயிரம் கண்கள் அப்படின்னு ஒரு கதை உண்டு சுச்சீந்திரம் கூட கதை அதை ஒட்டி தான் வரும் அது ஆயிரம் கண்கள்னு சொல்லுவாங்க ஆயிரம் யோனின்னு சொல்லுவாங்க யோனி அப்படின்னா இந்த இடத்துல பெண் உறுப்பு அப்படிங்கிற அர்த்தத்துல அதாவது இந்திரன் வந்து ஒரு பொம்பளை பொறிக்கியா தெரிஞ்சானும் அதனால முனிவர் அவனுக்கு சாபம் போட்டு அவனுக்கு உனக்கு பெண் சுகத்துக்காக வேண்டியதான் நீ இப்படி அலைகிற உன் உடம்பெல்லாம் பெண் உருபா போகட்டும் அப்படின்னு சாபம் போட்டாரு அதனால இந்திரன் நான் அப்படி என்ன சொல்றது கேவலப்படுத்தப்பட்டானும் அதுல இருந்து விடுபடுறதுக்காக வேண்டி சுசீந்திரத்துல வந்து கான் மாலையர வணங்கி தன்னுடைய சாப விமோசனம் அடைஞ்சானும் அப்புறம் நார்மல் இந்திரனா மாறினானும் ஒரு கதை இருக்கு உடம்பெல்லாம் பெண் உறுப்பா மாறிச்சுது அப்படின்னு சின்ன குழந்தைகளுக்கு கதை சொல்ல முடியாதுன்னு நினைச்சவங்க உடம்பெல்லாம் கண்ணா மாறிச்சுது அப்படின்னு அந்த கதைய மாத்திருக்கலாம் எங்கம்மா எனக்கு உடம்பெல்லாம் கண்ணா போச்சுது அப்படின்றதான் கதை சொல்லிட்டாங்க
பொதுவா இந்த கதை தான் இந்திரன் வந்து அகல்யா ராமாயணத்துல அகல்யாவு கிட்ட போய் இது பண்ணா அப்பந்தான் கௌதம முனிவர் தான் அவனுக்கு அந்த சாபம் கொடுக்கறது அப்படிங்கிறது என்னுடைய ஒரு ஞாபகம் அந்த சாபம் தீக்கிறதுக்கு தான் இந்திரன் சுச்சி இந்திரம் சுச்சினா தூய்மை அடைகிறது இந்திரன்னா இந்திரன் இந்திரன் தூய்மை அடைந்த இடம்ங்கிறனா அது சுச்சி இந்திரம் சேர்ந்து சுச்சி இந்திரம் அப்படின்னு ஆயிட்டு அதுதான் கன்னியாகுமரியில ஸ்தான் மாலைய சுவாமி இருக்கிற சுச்சி இந்திரம் கோவில் இங்க இவரு என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா இந்திரனுக்கு ஆயிரம் கண்ணு சொல்றதுக்கு அர்த்தம் அது இல்ல பொதுவா நாம இத பேச்சு வழக்கில் நம்மளே கூட இந்த பிரயோகத்தை பயன்படுத்துறது உண்டு அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் கண்ணப்பாங்க அப்படிம்பாங்க என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அவன் முன்னாடி பார்த்துட்டு இருந்த மாதிரி பின்னாடி நடக்கிறது கூட பாத்துருவான் சைட்ல நடக்கிறதும் பாத்துருவான் எங்க என்ன நடந்தால அவனுக்கு தெரிஞ்சுட்டே இருக்கும் அதனால அவனுக்கு உடம்பெல்லாம் கண்ணு அப்படிம்பாங்க இல்ல உடம்பெல்லாம் மூளைன்னு சொல்ற ஒரு பிரயோகம் இருக்கு ரொம்ப அறிவு புத்திசாலி அப்படின்னு யாராவது சொல்லணும்னா உடம்பெல்லாம் மூளைன்றுவாங்க உடம்பெல்லாம் மூளை உடம்பெல்லாம் கண்ணு இதுல ஒரு பிரயோகம் ஏற்கனவே இருக்கு இந்த காலத்துல அரசாங்கத்தினுடைய கண்கள் எல்லா இடமும் இருக்கு அல்லது கைகள் எல்லா இடமும் இருக்குன்னு வச்சுக்கலாம் இன்டர்நெட் அப்படிங்கிறது மூலமா நம்ம போன்ல என்ன நடக்குது நம்ம கம்ப்யூட்டர்ல என்ன நடக்குதுன்னு அவங்க தெரிஞ்சுக்க முடியும் அப்ப அவங்களுடைய கண்கள் எல்லா இடமும் இருக்கிறது மாதிரி எல்லாத்தையும் அவங்க தெரிஞ்சுக்கிறாங்கிறதுனால அந்த அர்த்தத்துல அத மாதிரி இங்க சாணக்கியர் சொல்றாரு உளவாளிகள் ஒற்றர்கள் எல்லாம் அப்படி கண்கள் மாதிரி கணக்குல சொல்ற பழக்கம் இருக்கு இங்க சாணக்கியர் என்ன சொல்றாரு இந்திரனுடைய மந்திரி பரிசத்துல வந்து ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிகள் இருந்தாங்க ஆயிரம்னு போட்டிருக்கு நம்ம அது ஆயிரக்கணக்கானு எடுத்துக்கிறோம் தப்பு இல்ல ஆயிரக்கணக்கான ரிஷிகள் இருந்தாங்க அதனால அப்ப அவனுக்கு வந்து அறிவுரை சொல்றதுக்கு கருத்து கேட்கறதுக்கு ஒரு பெரிய பட்டாளமே இருக்கு ஆயிரம் பேர் இருந்தாங்க அத்தனை பேர்ட்டையும் கேட்டா சரியான முடிவு எடுக்க முடியும் ஆனா அந்த மாதிரி பாவி படுபாவி அப்படி எல்லாம் முடிவு எடுத்த மாதிரி தெரியல பொதுவா ஒரே ஒரு முடிவு மட்டும் கரெக்டா அப்பப்ப எடுப்பா போய் பிரம்மாவை கன்சல்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்னு முடிவு மட்டும் அப்பப்ப கரெக்டா எடுத்துருவான் நிலம கையை மாதிரி போகும்போது இந்த பிரம்மா சொல்லுவாரு இல்ல இல்ல அது விஷ்ணுவை தான் கன்சல்ட் பண்ணணும் பாரு இதெல்லாம் விஷ்ணுட்ட போவாங்க முக்கியமான விஷ்ணு பிரச்சனையை தீர்த்து கொடுத்துருவாரு ஒருவேளை விஷ்ணு தீர்த்து கொடுக்க இல்லைன்னா அப்படியே சிவனுக்கிட்ட போய் எல்லாரும் சேர்ந்து போவாங்க இல்ல ஒருவேளை பிரம்மாண்ட இருந்து சிவன் போய் சிவன் முடியலன்னு சொன்னாருன்னா அப்படி விஷ்ணுட்ட வந்துருவாங்க அந்த ஒரு இது மட்டும் கரெக்டா நடக்கும் பூஜை சாமி சொல்லுவாங்க சப்போர்ட் சிஸ்டம் நம்மால ஒரு பிரச்சனையை தீர்க்க முடியலைன்னா நாம நமக்கு ஒரு சப்போர்ட் சிஸ்டம் வச்சுக்கணும் அவங்க மூலமா அந்த காரியத்தை தீர்த்துக்கணும் அப்படின்னு எனக்கு இந்திரனுடைய சப்போர்ட் சிஸ்டம் தான் பிரம்மா விஷ்ணு சிவன் எல்லாம் அதனால அவனுக்கு ஆயிரக்கணக்கான விஷிகள் அவனுடைய மந்திரி பரிசத்துல இருந்தாங்களாம் இது தகவல் எங்கிருந்து எடுத்தாருன்னு தெரியல எனக்கு புதுசு அவர்களுடைய காலத்துல ஏதாவது அதுக்கான நூல்கள் காரியங்கள் இருந்திருக்கலாம் அல்லது அவரு இந்த கதை இந்த அர்த்தத்துலதான் இந்த கதையை சொல்றாங்கன்னு அவரு எடுத்துக்கலாம் முப்புரம் எரித்தனர் என்பர் என்பர்கள் மூடர்கள் முப்புரமாவது மும்மல காரியம் அப்படின்ட்டு திருமுறை சொல்லுவார் சிவபெருமான் முப்புரத்தை எரிஞ்சிட்டாருன்னு சொல்லுவாங்க முட்டாபசங்க சொல்லுவாங்க உண்மையிலே முப்புரம் அப்படிங்கிறது ஆணவம் கண்மம் மாய் இந்த மூணையும் அவர் எரிச்சாரு அப்படின்ட்டு அர்த்தம் சொல்லுவார் பொதுவா புராண கதைகளுக்கெல்லாம் தத்துவ விளக்கங்கள் வந்து வேத காலத்துல இருந்தே இருக்கு மிருதாரண்ய உபனிஷத் மாதிரி உபனிஷத்துக்களே இப்ப பார்க்க முடியும் அது பின்னாடி பின்னாடி இருக்கு அதனால நம்ம புராண கதைகளை அப்படியே கதையாட்டு படிச்சு குழப்ப முடியாது இது புத்திசாலிகள் செய்கிற காரியம் இல்லை முட்டாள்கள் தான் புராண கதையை படிச்சுட்டு அப்படியே அர்த்தம் எடுத்துக்கிட்டு அதை கிண்டல் பண்ணிட்டு திரிவாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு அறிவு அவ்வளவுதான் அவ்வளோ அதுக்கு மேலே அவங்களால புரிஞ்சுக்க முடியாது அதனால இந்த கருத்து எங்கேயாவது ஏதாவது நூல்களை இருக்கலாம் 
எனக்கு தெரியலைங்கிறத நம்ம சொல்லணும் அவருடைய மந்திரி பரிஷத்துல ஆயிரம் ரிஷிகள் இருந்தாங்கிறதுனால தான் சக அவரை அச்சக்சுகு ஆயிர கண்கள் உடையவர் என்று சொல்கிறார்கள் தஸ்மாத் அதனால இமம் இந்த துவியக்ஷம் ரெண்டு கண்ணுள்ள ராஜாவை கூட சகசிராட்சம் ஆயிரக்கணக்கான கண்ணுள்ளவன் ஆயிரம் கண்ணுள்ளவன் பெரியவங்க சொல்றாங்க ஆகவும் சொல்லுறாங்க அதாவது பொதுவா ராஜாவை இந்திரன்னு சொல்லுவாங்க ராஜாவை வந்து அவரு தேவேந்திரன் இவர் நரேந்திரன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நமக்கும் ஒரு நரேந்திரர் தான் இருக்காரு இப்போ முன்ன போன நூற்றாண்டுல ஒரு நரேந்திரர் இருந்தாரு சிக்காக்கர் எல்லாம் போயிட்டு வந்தாரு இப்ப இன்னொரு நரேந்திரர் இருக்காரு அவரை இந்திரன்னா ஆயிரம் கண்ணுள்ளவன் தானே அர்த்தம் அதனால ராஜாவை கூட இந்திரன் சொல்ற பழக்கம் இருக்கு ரெண்டு கண்ணுள்ளவரா இருந்தா கூட இவரையும் இந்திரன் சொல்ற பழக்கம் இருக்கு இந்த சகசா ஆயிரம் கண்ணுன்னு சொல்ற பழக்கம் எடுத்துக்கிட்டா சரியா வராது இந்திரன் சொல்ற பழக்கம் இருக்கு அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டா சரியா ஒன் தௌசண்ட் சேஜஸ் ஃப்ரம் இந்திராஸ் அசம்பிளி ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் சாரி ஒன் தௌசண்ட் சேஜஸ் ஃபார்ம் இந்திராஸ் அசம்பிளி ஆஃப் மினிஸ்டர்ஸ் தே ஆர் ஹிஸ் ஐஸ் ஹென்ஸ் ஹி இஸ் கால்டு தௌசண்ட் ஐடு தோ ஹி பொசஸஸ் ஒன்லி டூ ஐஸ் இந்திரனுடைய ஒரு நிமிஷம் நான் வந்து கடைசி வரியாய் தேவலோகத்தில் இருந்து பூலோகத்துக்கு வந்துட்டேன் ஆனா இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பூலோகத்துக்கு வரல தேவலோகத்திலே தான் இருக்கு அதனால அந்த இந்திரனுக்கு ரெண்டு கண் இருந்தாலும் அவனை ஆயிரம் கண்கள் உள்ளவன் சொல்றாங்க அப்படிங்கிறது ஆங்கில மொழிபெயர்ப்பு இப்ப படி இந்திரனுடைய மந்திரி சபையில் ஆயிரம் மகரிஷிகள் இருப்பார்கள் அவர்களே இந்திரனுடைய கண்கள் அதனால் தான் இரண்டு கண்கள் கொண்ட இந்திரனை சகஸ்ராட் சகசிராட்சன் ஆயிரம் கண்கள் கொண்டவன் என்கிறார்கள் சிம்பிள் அர்த்தம் எடுத்தா அதான் அர்த்தம் இல்ல இலக்கிய அர்த்தம் எடுத்தா நான் சொன்ன அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் சரி மந்திரிஷதம் ஆகூய மந்திரி மந்திரின் மந்திரின இது ரெண்டு விதமா அர்த்தம் எடுக்க முடியும் நினைக்கிறேன் மந்திரினக மந்திரிகளுடைய மந்திரி பரிஷதம் மந்திரி பரிஷத்தை அமைச்சர்களுடைய அமைச்சரவை கூட்டத்தை அந்த மாதிரி அது ஒரு அர்த்தம் அல்லது மந்திரினக அடுத்த ஒரு ச வாரதுனால ச ஆகோயன் வருது அந்த ச வாரதுனால மந்திரினக ச மந்திரி பரிஷதம் ச அமைச்சர்களையும் ஆலோசிக்கணும் அமைச்சர்களுடைய குழுவையும் ஆலோசிக்கணும் அப்படியும் அர்த்தம் எடுத்துக்கலாம் ஆத்தியகிக்கே அத்தியாவசியம் ஏற்பட்டால் எமர்ஜென்சி இல்ல ஆத்திர அவசரத்துக்கு நாடு முழுக்க பற்றி எரியுது அடிக்கடி கலவரத்தில் இறங்குறாங்க புத்திசாலியா இருந்தா என்ன பண்ணணும் எமர்ஜென்சியை டிக்ளேர் பண்ணணும் அடிக்க வேண்டியவனை அடிக்கணும் கை கால உடைக்க வேண்டியவங்களை உடைக்கணும் அதுக்கப்புறம் வாபஸ் வாங்கி நாட்டை ஸ்மூத்தா கொண்டு போக வேண்டியதுதான் இது இந்த கோர்ட் கிட்ட பெர்மிஷன் கேட்டு எல்லாம் வந்ததுன்னா இந்த ஜென்மத்துல ஒரு நல்ல காரியம் நடக்காது இந்த ஊரு கூடி தேர்வு மாதிரி 
கெட்ட பேரை வாங்கிக்கிட்டு தான் வெளியே போகும் நம்ம நல்லவங்களா இருக்கலாம் ஆனா கெட்ட பேரோட தான் போக வேண்டிய இருக்கும் ஏன்னா நம்ம நினைக்கிறது உடனே செய்ய விட மாட்டாங்க நினைக்கிறது மாதிரி செய்ய விட மாட்டாங்க அதனால மந்திரிகளையும் மந்திரி குழு குழுவையும் ஆகுய கூப்பிட்டு புரூயா சொல்லணும் காலதாமதம் செய்யாமல் விரைந்து காரியமாற்றும் தருணம் வந்தால் மந்திரி சபையை கூட்டி அவர்களிடம் பேச வேண்டும் அவர்களில் அதிகம் அவசர காலத்துல மந்திரி சபை எல்லாம் கூட்டினா காரியங்க எப்படி அவசர நடத்த முடியும் தெரியல எனக்கு சரி அவ்வளவு அவசரம் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் அவசரம் தான் ரொம்ப அவசரம் இல்லைன்னு புரிஞ்சுக்க வேண்டியதான் காரிய சித்தி கரம் வா இப்படியா அவசர காலத்துல எது பூயிஷ்டாக எத பெரும்பான்மையானவர்கள் புரூயு சொல்கிறார்களோ பெரும்பான்மை சொன்ன உடனே எடுத்துக்கிடப்படாது சில சமயங்களில் பெரும்பான்மையும் தப்பா இருக்கும் என்ன ராஜாஜி என்னவோ அப்படி சொல்லுவாருன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி அவருக்கு ஒரு சேயிங் இருக்கு அல்லது சர்ச்சில இடம் பெரும்பான்மை எப்பவுமே சரியா இருக்கும்னு கட்டாயம் இல்லை அப்படி அதனால காரிய சித்திக்கரம் வா காரியத்தினுடைய வெற்றிக்கும் உதவணும் பெரும்பான்மையும் சொல்லி இருந்து காரிய வெற்றிக்கும் உதவிச்சதுன்னா தத் குறியா அதை செய்யும் குருவத்தக அதுல செய்ய செயல் செய்யக்கூடியவங்க செயல் வீரர்கள் இருந்தா அவங்களையும் பயன்படுத்திக்கலாம் he shall do whatever the majority of the members suggest or whatever course of action leading to success they point out and while doing any work kurvataha chaangrad avanga while doing nu eduthirukanga adu eppadi eduthaanga theriyala seri tamil samayathula or chinna paada bedam irukku படிக்கும் போது பூயிஷ்டா பிரியூகு காரிய சித்தி அப்படி வந்துச்சு இங்க இருக்குது பூயிஷ்டா காரிய சித்தி கரம் வா பிரூயுகு அப்படி இருக்கு பூயிஷ்டாகா காரிய சித்தி கரம் வா பிரூயுகு ஆனா பெரிய அளவு அர்த்தத்துல வித்தியாசம் வராது ரெண்டு விதமும் அந்த ஆறுங்கிறத இவ் வினை சொல்லியும் தமிழ் சமஸ்கிருதத்துல எங்க வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பெரும்பான்மையும் பெரும்பான்மையோ காரிய வெற்றிக்கு உதவக்கூடியதோ சொல்லப்பட்டால் அதை கடைபிடி அப்படின்னு ஒரு தமிழ் நீங்க படிச்ச பாடம் நான் படிச்சதுல பெரும்பான்மை சொல்வதையோ காரிய வெற்றிக்கு உதவக்கூடியதையோ கடைபிடி 
அப்படிங்கிறது நான் சொன்னதுடைய தமிழ் வரும் தமிழ் சமஸ்கிருதத்துல இப்படி கொஞ்சம் அங்கங்க இடம் மாத்தி போட்டா பெரிய மாற்றங்கள் வராது ஆனா பாட்ட பேதம் இருக்கு அப்படிங்கிறது உண்மைதான் அர்த்த பேதம் இல்ல ஆனா பாட்ட பேதம் இருக்கு அவர்களில் அதிகம் பேர் கூறியதை அல்லது காரியம் வெற்றி அடைவதற்கு தக்கப்படியாக உள்ளதை செய்ய வேண்டும் ஒரு வரி இருக்கா அடுத்தது இந்த மன்னனுடைய விஷயங்கள் எதிரிகளுக்கு தெரியக்கூடாது சமஸ்கிருதத்துல இருக்கா ஆயிருக்கு சாமி குருவத்தக அனுப்பி <laughs> அறிவு <laughs> 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 படிக்கிறதுனாலயோ கேட்கறதுனாலயோ சொல்றதுனாலயோ ஒருத்தருக்கு வரும் ஆனா பிரிச்சறிய தன்மை எல்லாருக்கும் வராது நாலேஜ் வேற இன்டெலிஜென்சி வேற நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா நாலேஜ் வந்து மதி இன்டெலிஜென்சிங்கிறது விவேகம் நிறைய பேர் நம்ம அனுபவத்துல பாக்குறோம் ரொம்ப அறிவாளியா இருப்பாங்க ஆனா இன்டெலிஜென்சி இருக்காது அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த அப்ளை பண்றது அப்படின்னு வரும்போது நிறைய பேருக்கு எனக்கு பல்ல ஒரு பிரச்சனை ஆபரேஷன் தான் பண்ணணும்னு நாலஞ்சு டாக்டர் சொல்லிட்டாங்க <laughs> ஒரு ரூட் வழியா மருந்து அனுப்புங்க ஒரு ரூட் வழியா உள்ள இருக்கிற இன்ஃபெக்ஷன் வழியா எடுங்க இன்னொரு ரூட் வழியா இந்த ரெண்டு சுச்சி என்ன நடக்குதுன்னு பாத்துக்கோங்க ஏதோ ஸ்கோப் சொல்லுவாங்களே மூணு துவாரம் போட்டு பண்ணுவாங்க லேப்டோஸ்கோபி அந்த மாதிரி நான் அவங்க கிட்ட சொன்னேன் அந்த அம்மா என்ன ஒரு மாதிரி பாத்துக்கிட்டு அது எங்களுக்கு பள்ளிக்கூடத்துல இதெல்லாம் சொல்லி தரல அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பிட்டாங்க ஆனா அப்புறம் போய் இன்டர்நெட்ல தெரிவிக்காங்க தேடி ஒரு டாக்டர் இப்படி பண்ணிருக்காரு அவருக்கு சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு எப்படி பண்ணாரு எல்லாம் கத்துக்கிட்டு அப்புறம் எனக்கு அப்படிதான் ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணாங்க இப்போ நான் பல டாக்டர் பொண்ணு படிக்கல ஆனா இது வந்து விவேகம் எனக்கு அறிவு இல்லாத கூட விவேகம் பொதுவா நான் நிறைய விஷயங்கள் பண்றது அப்படிதான் பண்றது எனக்கு எல்லா ஏரியாவும் தெரியும்னு சொல்ல முடியாது ஆனா இது இப்படி டீல் பண்ணா சரியா இருக்குன்னு ஒரு ஐடியா இருக்கும் மனசுக்குள்ள பல சமயங்கள் சக்சஸ் ஆகும் சில சமயங்களும் சொதப்போம் செய்யலாம் ட்ரெயில் இந்தியாவில் எல்லாம் ஆனா அறிவாளிகள் வந்து பொதுவா அந்த கோடு போட்ட மாதிரி தான் போவாங்க அதை தாண்டி யோசிக்க மாட்டாங்க இன்னோவேஷன் இருக்காரு இன்னோவேஷன் வந்து விவேகிகள்ட்ட இருக்கும் நாலேஜ் உள்ளவங்கள்ட்ட இருக்கணும்னு கட்டாயம் கிடையாது சைனாக்காரங்க அந்த விஷயத்துல விவேகிகள் சொல்லலாம் எப்பவுமே இன்னவேட்டி வேற கொண்டு வந்துகிட்டே இருப்பாங்க நான் பொதுவா சைனீஸ் ப்ராடக்ட் எல்லாமே ரொம்ப இன்னவேட்டிவா இருக்கு நான் பாத்துக்கிறேன் நான் பல சமயங்கள்ல யோசிக்கிறேன் இது இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே நினைப்பேன் கிடைச்ச பார்த்தா மார்க்கெட்ல அப்படி ஒண்ணு இருக்கும் பார்த்தா சைனால இருந்து வந்திருக்கும் 
அவன் ப்ராக்டிக்கலா பண்ணும் போது சில காரியங்கள் பண்ணும்போது சில டிஃபிகல்ட்டி இருக்கு அதனால அது இப்படி இருந்தா நல்லா இருக்குமே நம்ம நினைக்கிறோம் அது அவன் காரியம் வாங்கிடுறான் அப்ப அவங்ககிட்ட அந்த விவேகம் இருக்குது அப்படின்னு தான் எடுத்து அது அந்த நாலேஜுக்கும் இன்டெலிஜென்ஸுக்கும் இடையில வித்தியாசம் இருக்குன்னு நாம எடுத்தோம்னா அதுதான் அந்த மதிக்கும் விவேகத்துக்கும் இடையில உள்ள வித்தியாசம் புத்திய வந்து மதின்னு எடுத்துக்கலாம்ல புத்தி மதின்னு எடுத்துக்கலாம் இன்னொன்னு விஸ்டம்னு ஒண்ணு இருக்கு நாலேஜ் விஸ்டம் அதுவும் கூட வித்தியாசம் விஸ்டம்ங்கிறது ஞானங்கிற மாதிரி போயிடும் சாதாரண பள்ளி படிப்பு ஏட்டு படிப்பு இல்லை அது அது வந்து ஒரு விஷன் தெய்வீக அறிவு அந்த மாதிரி அர்த்தத்துல போயிடும் விஸ்டம் இருக்கு அது இன்னொன்னு இருக்கு அது விவேகமும் இல்லை அது அது கதையும் தாண்டி முடியாது பொதுவாக ரிஷிகளுக்கிட்ட எல்லாம் இருந்தது விஷ்டம் மன்னன் கோல் முறை அரசு செய்க மன்னன் கோல் முறை அரசு செய்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க குறைவிலாது உயிர்கள் வாழ்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நான் மறை அறங்கள் ஓங்க நற்றவம் வேள்வி மல்க நற்றவம் வேள்வி மல்க மேன்மை கொள் சைவ நீதி மேன்மை கொள் சைவ நீதி நான் சொல்றது கேக்குதா உங்களுக்கு டிஸ்கனெக்ட் ஆயிட்டுதா மேன்மை கொள் சைவ நீதி விளங்குக உலகமெல்லாம் வாழ அந்தன வானவராணினம் வீழ தன் புனல் வேந்தனும் ஓங்குக ஆழ்க தீயதெல்லாம் அரண்ணாமே சூழ வையகமும் துயர்த்தீர்களே ஹரிஹிவோம் தத்சது சர்வம் பிரம்மார்ப்பணமஸ்து ஸ்ரீ கிருஷ்ணார்ப்பணமஸ்து